हेलो गाइज वेलकाम बैक अन आवर चैनल लेट्स हाई लेट्स आशा करी तुम्हारा अनेक अनेक भलो आचो तो एक् आलोचना करब विख्यात अमेरिकान नभेलिस्ट सोल विलो रचित फेमास नभेल सी इज द डे नभेलटर सेकेंड पार्ट अर्थात क्रिटिकल सामारि एंड सीम्बल्स प्रसंगे सी इज द डे नभेलटर फार्स पार्ट आलोचना करटर पार्पास सेटिंग क्यारेक्टर्स थीम्स और इनफरमेशन नहीं और सेकेंड पार्टे आलोचना करब यभेलटर क्रिटिकल सामारि और सीम्बल्स प्रसंगे तो तुम्हारा जरा फार्स पार्टी देखो नहीं तुम्हारा अवश्य आगे फार्स्ट पार्टी देखे नहीं एंड दैन सेकेंड पार्टी देखो तक आशा कर तुम्हारा भलोभ बुझते पर हाँ फार्स्ट पार्टर लिंक की भिडियोटी डिस्क्रिपन बक्सा देव आखान तुम्हारा देखे नीते पर तो ठीक है शुरू करा जा आजकल आलोचना सीज द डे नभेलटर प्लटे नोलिस्ट मूलत पुरो एक दिन घटना प्रवाह के बर्णना कर चेषा कर नोलटर प्लट आलोचना करार समय बेस किस फ्लैशबैक देखते पा ए फ्लैशबैक कि फ्लैशबैक हे चलमान घटना के बर्णना करार समय पूर्वर को घटना प्रवाह के स्मरण करिए बर्णना कर बला है फ्लैशबैक और ये नोलटर प्लट आलोचना करार समय जो फ्लैशबैकगुल्लो देखते पा सेगल के खूब सहज भावे भलोब बुझते हमें आगे हमें ये नोलटर प्रोटागनिस जिन टमी उइलहम तर पास अतीत सम्पर्क जानते हैं टमी उइलहम अतीत सम्पर्क भलोभ जानते पर नोलटर प्लटर फ्लैशबैकगुलो भलोभ बुझते पर तो चलो आगे टमी उइलहम अतीत सम्पर् जेने टमी उइलहम से हे चुआल बस वयस्क एक व्यक्ति जिन बर्तमान निर्कर मैनहत्तन नामक जगह होटेल ग्लोरियान बसबाज कर होटेल ग्लोरियाना एक आवशिक होटेल से ही होटे टमी उइलहम साथ अन्य व्यक्ति बसबाज कर ता बसिभाग हम चाकुरी के रिटायार्ड वयस्क व्यक्ति ओ वयस्क व्यक्तिवर्गर साथे टमी निजे के खाप खाइए नीते पर ना टमी उइलहम प्राय तीन चार मास पूर्वे तरह चाकुरी ड़े दिए बर्तमान चरम अर्थ संकटे भुगते हैं ये होटेले तर चाकुरी ड़े देर मध्य कारण रही है से एक सेल्स पार्सन छो क्या कम्पानी पक्ष के बला एक्सिक्यूटिव रोले चाकुरी देा एक्सिक्यूटिव रोले ताके चाकुरी ना दिए अन्य व्यक्ति के चाकुरी देवार कारण ताके चाकुरी ना देवार कारण से रागे क्षोभे अहंकारे तरह सेल्स पार्सन चाकुरीटी ड़े दिए चाकुरी ड़े दिए से बर्तमान चरम अर्थ संकटे भुगते से ओई होटेलर मध्य टमी उइलहम अतीते और अनेकगुलो घटना रही है जगह मध्य एक हे से जख स्टूडेंट छो यांग तक लस एंजेल्स अर्थात हलिउड के एक जो व्यक्ति जिन्ह मुभिर प्रडिउसार ओ व्यक्तिटर नाम हे मरिस भैनिस से नतून मुख खुजते से तरह अभिनय जे से जो टमी उइलहम के देखते पेल तर सूठाम देह चेहरा सुंदर चेहरा देखते पे तक मरिस भैनिस टमी के बल जो एक प्रडिउसार हमार भिडियोगर जे हमारे मुविगुलर जे नतून मुख खुजते तुम्हें पचंद हो चलो तुम्हारा मुभीते तुम क्च करो तक टमी ओ मरिस भैनिसर इनविटेशन साड़ा दिए तरा तक लस एंजेल्स गलो लस एंजेल्स जावर पर मरिस भैनिस तक यमी उइलहम स्किन टेस्ट कर स्किन टेस्ट करान पर तक मरिस भैनिस टमी के बलो जो टमी तुम्हें दिए मूलत अभिनय होना कारण कैमरार पेचने तुम्हें खूब भलो माना है ना बर तुम अन्न प्रफेशने क्या करते पर क्योंकि टमी से मानते राजी नय से मीडिया क्या करार्जन तर खूब शख हलो जार कारण से बलो जो एन जदि ना पारिमी आगे भलोभ एक्टिंग शिखब तर अभिनय क्ज करब यटार जो से तक कैलिफोर्निया एक एक्टिंग कलेजे भर्ती होने से एक्टिंग शिखार जो गए क्यों ओ समय टमर पिता ताके माना कर प्रफेशने ना जाए कर् पितार कथा ना शुने से वो एक्टिंग कलेजे गए से प्राय चार बचर अपचय कर प्रफेशनल से एक्टिंग कलेजे पढ़े तर को लाभ है बर लस हो एवं टमी उइलहम क्योंकि बर्तमान वो होटेल ग्लोरियाना तो एका एका बसबाज कर कारण हलो कि तरह क्योंकि वाइफ रही है तरह दुई सतान रही है तर वाइफ ए दुई सतान थारे तर वाइफ के सेपारेटेड हो बर्तमान एका एक बसबाज कर कारण हलो तर वाइफ मार्गारेट से य टमी के विश्वास करना से तर हजबैंड टमी के मन कर टमी अन् मेर साथ सम्पर्क रही है अन्य मेर साथ रिलेशनशिप रही है जार कारण मार्गारेट ए टमी थे सेपारेटेड हो जगह बसबाज कर एकदि के टमी उइलहम चाकुरी ड़े दिए अन्दिगे से आवशिक होटे बसबाज कर खूब खरच होन्दि के तर वाइफ ए दू सतान खरचर जमे पढ़ाशनारति मासे वाइफर का टाक पाठाते हे क्यों तर बर्तमान चाकुरी नहीं जार कारण से चरम अर्थ संकटे भुगते से तरह जो पूर्व जमानो टाकागुलो छोगल प्राय शेष हो आस ये चरम अर्थ संकटे भोगार पर तर हाथ जी टाकागुलो अल्प संख्यक किस टाक एगुलो नहीं से तक जुआ खेल अंश ग्रहण कर से जुआ खेला अंश ग्रहण कर तर को लाभ है बर लस हो जुआ खेलार आसरे तरह एक व्यक्तर सचय हो तर नाम हे डर टैमकिन 
ডক্টর টেমকিন সে হচ্ছে চালাক চতুর এবং হিপোক্রেট টাইপের একজন ব্যক্তি যিনি তার আচার আচরণ দেখে টমি মনে করেছিল যে তিনি অনেক ভালো মানুষ এবং তার আচার আচরণ দেখে টমির মনে হয়েছে সে হচ্ছে একজন বিজনেস এক্সপার্ট মানুষ কিন্তু এই ডক্টর টেমকিন মূলত একজন হিপোক্রেট এবং চিট টাইপের মানুষ ডক্টর টেমকিন তখন টমি উইলহ্যামকে বলল যে আমি একজন বিজনেস এক্সপার্ট আমি ব্যবসা করব আমি শেয়ার বাজারের লার্ড কেনার জন্য ব্যবসা করব তুমি চাইলে আমার সাথে শেয়ার করতে পারো তখন টমি মনে মনে ভাবল যে তার যেহেতু চাকরি নেই এবং জমানো যে অল্প কিছু সংখ্যক টাকা আছে এগুলো নিয়ে সে এই ডক্টর টেমকিনের সাথে ব্যবসা করবে এই ব্যাপারে সে ডক্টর টেমকিনের সাথে চুক্তি করলো এবং সে শেয়ারভাবে বিজনেস করার জন্য অংশগ্রহণ করলো কিন্তু এই ডক্টর টেমকিন তখন টমিকে বলল যে আমার কাছে টাকা নেই মাত্র তিনশো ডলার রয়েছে সুতরাং তুমি তো একটি শেয়ার নিয়েছো ঠিক আছে বাট তুমি আমাকে কিছু টাকা ধার দাও তখন টমি কী করলো সে এই টেমকিনের কথা রাজি হলো এবং তাকে কিছু টাকা ধার দিল এবং শেয়ারে অংশগ্রহণ করলো এবং তখন ডক্টর টেমকিন তাকে বলল যে আমরা লার্ডে ব্যবসা করব লার্ড কি লার্ড হচ্ছে মূলত পরিষ্কার করা শুকরের চর্বি যেগুলো দ্বারা শেয়ার বাজারে তারা বিজনেস করবে এবং এই শেয়ার বিজনেসে টমের সাথে ডক্টর টেমকিনের একটা চুক্তি হয়েছে আর সেটা হচ্ছে কী রকম যে ব্রোকারেজ অফিসে অর্থাৎ শেয়ার বাজারের অফিসে মূলত যত প্রকার ল্যান দেন এবং খোঁজ খবরা খবর হবে সব কিছু মূলত ডক্টর টেমকিন নেবে টমি উইলহ্যাম কোনো খোঁজ খবর নেবে না সে শুধু শেয়ারদার হিসেবে থাকবে তখন টমি বলল যে এটা কী ধরনের চুক্তি যাই হোক সে কিন্তু মেনেই নিয়েছে ডক্টর টেমকিনের এত সুন্দর আচার আচরণ দেখে এবং একটা সময় আমরা দেখেছি যে এই টমি উইলহ্যাম তার সমস্ত সম্পত্তি এই শেয়ার বাজারে লস করেছে এই টমি উইলহ্যামের জীবদ্দশায় আমরা তার বেশ কিছু ভুল দেখতে পেয়েছি যেগুলোর মধ্যে তিনটি অন্যতম সেগুলোর মধ্যে একটি হলো যে সে কাস্টিংয়ে অর্থাৎ ওই অ্যাক্টিং শেখার জন্য যে সে ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়েছিল এবং সেখানে ভর্তি হয়েছিল চার বছর অপচয় করেছিল একটি হচ্ছে তার জীবনের বড় ভুল এবং দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে যে সে চাকুরি ছেড়ে দিয়েছিল এটা হচ্ছে তার জীবনের দ্বিতীয় ভুল এবং তৃতীয় ভুল থে তৃতীয় ভুল যেটি সেটি হচ্ছে তার ওয়াইফ মার্গারেট থাকা সত্ত্বেও সে অন্য আরেকটি মেয়েকে ভালোবাসত যার নাম হচ্ছে অলিভ তো এই হচ্ছে মূলত টমি উইলহ্যামের অতীত এখন আমরা নভেলাটির মেইন প্লটে ফিরে যাব আলোচনা শুরুতে বলেছি যে নভেলাটির প্লটে পুরো একদিনের ঘটনা প্রবাহ বর্ণনা করা হয়েছে আর সেটা হচ্ছে এইভাবে যে হোটেল গ্লোরিয়ানা থেকে একদা এক সকালবেলা টমি উইলহ্যাম ব্রেকফাস্ট করার উদ্দেশ্যে হোটেলে লিফট দিয়ে নিচে নামতেছে সে যখন ব্রেকফাস্টের উদ্দেশ্যে হোটেলে লিফট দিয়ে নিয়ে সে নামতে ছিল তখন সে নামতে নামতে তার জীবনের অপ্রাপ্তিগুলো নিয়ে সে তখন ভাবতে লাগলো এবং ভাবতে ভাবতে সে যখন হোটেলের নিচে আসলো তখন হোটেলের নিচে তার পিতা ডক্টর অ্যাডলারের সাথে তার দেখা হয়েছে যখন তার পিতাকে সে দেখতে পেল তখন সে তার পিতার কাছে এগিয়ে গেল এবং তখন তার পিতার সাথে অন্য একজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল তার নাম হচ্ছে মিস্টার পিয়ার্স ডক্টর অ্যাডলার তার সন্তান টমি উইলহ্যামের অগোছালো উপস্থিতি দেখে তার বেশ রাগ হয়েছিল তখন ডক্টর অ্যাডলার তার সন্তান টমিকে ডক্টর ট্যামকিনের ব্যাপারে সচেতন করল যে আমরা শুনেছি তুমি নাকি ডক্টর ট্যামকিনের সাথে ব্যবসা চুক্তি করেছো কিন্তু ডক্টর ট্যামকিন কিন্তু ভালো মানুষ নয় সে কিন্তু ছিট টাইপের মানুষ সুতরাং তোমাকে সচেতন করছি যে ডক্টর ট্যামকিন থেকে তুমি একটু সচেতন হয়ে চলাফেরা করবে এ কথা যখন টমিকে বলেছিল তখন ডক্টর অ্যাডলার এবং তার সাথে থাকা উপস্থিত মিস্টার পিয়ার্স তারা দুজন মূলত ডক্টর ট্যামকিনের বিভিন্ন ব্যাপারে হাসি ঠাট্টা এবং বিদ্রুপ করতে লাগলো যে ব্যাপারটি টমি উইলহ্যামের কাছে ভালো লাগেনি এবং সে আলোচনার সময় হঠাৎ করে টমি জানতে পারল যে তারা যে লার্ড কিনেছিল অর্থাৎ ব্যবসায়ের জন্য শেয়ার বাজারে তারা যে লার্ড কিনেছিল ওই লার্ডের নাকি হঠাৎ করে দাম কমে গেছে লার্ডের দাম কমে যাওয়ার কথা শুনে তখন টমি তার শেয়ার পার্টনার ডক্টর ট্যামকিনের সাথে দেখা করার ইচ্ছা পোষণ করল ঠিক সেই সময় টমি দেখতে পেল যে তার পিতা ডক্টর অ্যাডলারের সাথে থাকা যে মিস্টার ফিয়ার্স ছিল তিনি তার পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে তখন তার পিতাকে একা পেয়ে তখন টমি তার পিতা ডক্টর অ্যাডলার কাছে গেল এবং সে তখন তার পিতার কাছে বর্ণনা করলো যে তার অবস্থা এখন খুবই খারাপ কারণ তার এখন চাকরি নেই তার ওয়াইফের কাছে তাকে খরচ পাঠাতে হচ্ছে বর্তমানে সে চরম অর্থ সংকটে ভুগতেছে সুতরাং সে তার পিতার কাছে কিছু সাহায্য চায় কিন্তু তার পিতা ডক্টর অ্যাডলার সে তাকে কোনোভাবেই সাহায্য দেয়নি সান্ত্বনা দেয়নি বরং তার সাথে বিভিন্ন তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল কারণ আমরা জানি যে ডক্টর অ্যাডলার সে তার সন্তান টমি উইলহ্যামকে কোনোভাবে টাকা দিয়ে হেল্প করতে চায় না আর সেটার কারণ হচ্ছে কারণ ডক্টর অ্যাডলার সে কিন্তু তার জীবদ্দশায় অনেক হার্ড ওয়ার্ক করে কঠোর পরিশ্রম করে বর্তমানে এই ভালো পজিশনে এসেছে সুতরাং সেও চায় যে তার সন্তান টমি উইলহ্যামও যেন হার্ড ওয়ার্ক করে জীবনে ভালো কিছু করতে পারে যার কার
তখন টমি কোনো সাড়া না পেয়ে তার পিতার কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং হোটেল থেকে বের হলো এবং হোটেল থেকে প্রস্থান করার পর বাহিরে লবিতে তার শেয়ার পার্টনার ডক্টর ট্যামকিনের সাথে তার দেখা হয়েছে দেখা হওয়ার পর টমি ডক্টর ট্যামকিনকে বলল যে শুনেছি লার্ডের নাকি দাম কমে গেছে চলুন আমরা ব্রোকারেজ অফিসে যাই সেখানে গিয়ে একটু খোঁজখবর নেই কিন্তু তখন দেখা গেছে যে কি ডক্টর ট্যামকিন তিনি কিন্তু তার এই ব্যবসার ব্যাপারে বেশ অসচেতন তিনি এ ব্যাপারে কোনো চিন্তাই করতেছেন না এই টেনশনের মধ্য দিয়েও ডক্টর ট্যামকিন তখন টমি উইলিয়ামকে বলল তার রোগীদের সম্পর্কে যে প্রত্যেক মানুষের মূলত তাদের জীবদ্দশায় বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যায় ভুগতেছে যাই হোক এসব কথাবার্তা বলার পর তখন টমি উইলহ্যামের বেশ সচেতনতা এবং ফেরেশানে দেখে ট্যামকিন তাকে নিয়ে ব্রোকারেজ ব্রোকারেজ অফিসের দিকে রওনা করল এবং যাওয়ার সময় পথে মধ্যে ডক্টর ট্যামকিন টমি উইলহ্যামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল যে এত পেরেশানি এত টেনশনের কিছু নেই কারণ বর্তমান এই মডার্ন এইজে বর্তমান এই আধুনিক যুগে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা আমাদের শেয়ার মার্কেট এবং আমাদের শেয়ারগুলো আমরা যে কোনো সময় বিক্রি করে ফেলতে পারবো সুতরাং কোনো টেনশন নেই এরপর যখন তারা দুজন ব্রোকারেজ অফিসে আসলো তখন ডক্টর ট্যামকিন টমি উইলহামকে উদ্দেশ্য করে বলল যে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে লার্ডের শেয়ার কিনেছিলাম সেখান থেকে আমি কিছু শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছি বিক্রি করে ওই টাকা দিয়ে রায়ের শেয়ার কিনেছি কারণ বর্তমানে রায়ের দাম একটু ঊর্ধ্বমুখী চলতেছে রায়ের দাম ঊর্ধ্বমুখী চলতেছে এটা জানার পর টমি তখন ডক্টর ট্যামকিনকে বলল যে যেহেতু রায়ের দাম ঊর্ধ্বমুখী চলতেছে সুতরাং রায় বিক্রি করে দিন কারণ রায় বিক্রি করে দিলে আমরা যে লভ্যাংশ পাবো সেই লভ্যাংশ দিয়ে লার্ডের শেয়ার কেনার কারণে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটার ক্ষতিপূরণ আমরা মিটিয়ে ফেলতে পারব তখন ডক্টর ট্যামকিন টমিকে উদ্দেশ্য করে বলল যে একটু ধৈর্য ধরুন কারণ যেহেতু রায়ের দাম এখন ঊর্ধ্বমুখী চলতেছে দিন দিন দাম বাড়তেছে আমরা যদি আরও কিছুদিন পরে বিক্রি করি তখন যে লভ্যাংশ আমরা পাব সেটা দিয়ে লার্ডের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরও আমাদের আরও কিছু মুনাফা থেকেই যাবে এরপর এই ডিসিশান নিয়ে তারা দুজন প্রকারে অফিস থেকে বাহিরে বের হয়ে আসলো এবং লাঞ্চ করার জন্য একটি হোটেলে গেল যদিও তখন টমি উইলহ্যামের তেমন খিদে ছিল না যাই হোক বাহিরে হোটেলে লাঞ্চ করা অবস্থায় টমি উইলহ্যামের তার বিলা আবার অলিভের কথা মনে পড়ল কারণ সে অলিভকে অনেক ভালোবাসে ইভেন সে অলিভের সাথে অনেক দিন তার দেখাও হচ্ছে না সে তখন ভাবল যে অলিভের সাথে যদি বাহিরে কোথাও একটু ঘুরে আসা যেত এবং সেখানে যদি খুব ভালোভাবে কিছু সময় কাটানো যেত এ ব্যাপারটা সে তখন লাঞ্চ করতে করতে ভাবতে লাগলো এই ঘটনাটি শেষ হওয়ার পর ওই দিনের বিকেল বেলার সময়টাকে দেখানো হয়েছে যেখানে রাস্তার পাশে টমি উইলহ্যামের সাথে মিস্টার র্যাপাপোর্টের সাথে দেখা হয়েছে মিস্টার র্যাপাপোর্ট সে হচ্ছে বয়স্ক একজন ব্যক্তি তিনিও শেয়ার মার্কেটে ব্যবসা করছেন এবং তার একটা মুরগির খামার রয়েছে তিনি বয়স্ক হওয়ার কারণে তিনি চোখে কম দেখেন যার কারণে তিনি টমি উইলহ্যামকে বলল যে আমি সিগারেট খেতে চাচ্ছি সুতরাং আমি একটু সিগারেটের দোকানে যাব কষ্ট করে তুমি আমাকে হেল্প করে সিগারেটের দোকানের দিকে নিয়ে যাও তখন টমি উইলহ্যাম এই মিস্টার রাপাপোর্টকে হাতে ধরে সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে সিগারেটের দোকানের দিকে যাচ্ছিল কিন্তু যাওয়ার সময় টমি উইলহ্যাম খুব বিরক্ত হলো কারণ এই মিস্টার রাপাপোর্ট খুব ধীরে ধীরে হাঁটতেছেন সেখানে মিস্টার রাপাপোর্টকে বিদায় দিয়ে টমি আবার ব্রোকারেজ অফিসে ফিরে আসলো এবং ব্রোকারেজ অফিসে ফিরে এসে সে হঠাৎ করে জানতে পারল যে আকস্মিকভাবে হঠাৎ করে রায় এবং লার্ড দুটির দাম একদম শূন্যের কোঠায় চলে এসেছে অর্থাৎ রায় এবং লার্ড দুটির দামও কিন্তু আকস্মিকভাবে কমে গিয়েছে এবং এটা জানার পর টমি উইলহ্যাম পুরোপুরিভাবে নিঃস্ব হয়ে গেল কারণ তার যেই জমানো সর্বশেষ যে টাকা ছিল যে অর্থ ছিল সেটার পুরোটাই কিন্তু এই শেয়ার মার্কেটে ধস নেমেছে এবং সে একদম নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার পর তার শেয়ার পার্টনার ডক্টর ট্যামকিনকে খোঁজা শুরু করলো কিন্তু তখন দেখা গেছে কি ডক্টর ট্যামকিনকেও এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না সে নিজেও উদাহ হয়ে গিয়েছে ডক্টর ট্যামকিনকে খোঁজার প্রধান কারণ যেটি সেটা হচ্ছে আমরা এর আগেও জেনেছি যে ডক্টর ট্যামকিনের সাথে মূলত টমি উইলহ্যাম শেয়ার বিজনেসে অংশগ্রহণ করেছে যে শেয়ার নিয়েছে সেটা ছাড়াও মূলত টমি তখন ডক্টর ট্যামকিনকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিল কারণ তখন ডক্টর ট্যামকিনের কাছে মাত্র তিনশো ডলার ছিল যে টাকা ধার দিয়েছিল ওই টাকা পাওয়ার জন্যই মূলত সে এখন ডক্টর ট্যামকিনকে খুঁজতেছে কিন্তু হঠাৎ করে দেখতে পেল যে ডক্টর ট্যামকিন এখন উধাও হয়ে গিয়েছে তাকে আর কোনোভাবে পাওয়া যাচ্ছে না ডক্টর টামকিনের আকস্মিকভাবে উধাও হয়ে যাওয়া এবং শেয়ার বিজনেসে টমি থেকে টাকা ধার নেওয়া এ ব্যাপারগুলো থেকে আমরা অন্তত এটা শিওর হয়েছি যে ডক্টর ট্যামকিন আসলে একজন চিট এবং কালফ্রিট টাইপের মানুষ ছিল যাই হোক এই অবস্থাতে টমি উইলহ্যামের সাথে পুনরায় মিস্টার রাপাপোর্টের সাথে দেখা হয়েছে 
তখন মিস্টার রেপারপোর্ট টমি উইলহ্যামকে উদ্দেশ্য করে বলল যে ব্যবসায় একদম নিঃশেষ হয়ে গিয়ে সেও কি ডক্টর টেমকিনের মতো মাইন নামক জায়গায় ফিরে যাবে কিনা মাইন নামক জায়গায় ফিরে যাবে কিনা এটা শোনার পর টমি উইলহ্যাম ভাবল যে ডক্টর টেমকিন হয়তো ওই মাইন নামক জায়গায় পালিয়ে গিয়েছে যার কারণে সে ডক্টর টেমকিনকে খোঁজার জন্য ওই মাইন নামক জায়গায় গিয়েছে এবং সেখানে গিয়েও সে ডক্টর টেমকিনকে খুঁজে পায়নি কোনোভাবে এমত অবস্থায় সব কিছু হারিয়ে একদম নিঃস্ব হয়ে টমি তখন তার পিতা ডক্টর অ্যাডলারের সাথে দেখা করতে গেলেন সাহায্যের জন্য টমি যখন তার পিতা ডক্টর অ্যাডলারের সাথে দেখা করতে গেলেন তখন তার পিতা হোটেলের পুলে শরীর মেসাজ করাচ্ছিলেন এমত অবস্থায় টমি তার পিতার কাছে গেল এবং সাহায্য প্রার্থনা করল কিন্তু তার পিতা তাকে সাহায্য করেনি বরং রেগে মেগে ভয়ানকভাবে তাকে বলল যে আমি তোমাকে সাহায্য করবই না বরং আমি যদি তোমার মৃত্যুর খবর শুনতে পাই তবুও আমার কোনো কিছু আসে যায় না অর্থাৎ ডক্টর অ্যাডলার তার সন্তান টমি উইলহ্যামের প্রতি এতই বিরক্ত যে তার সন্তান মৃত্যুবরণ করলেও তার কোনো কিছু আসে যায় না তখন টমি তার পিতাকে বলল যে আমি আপনার কাছে যতবার সাহায্যের জন্য এসেছি আপনি আমাকে সাহায্য বেশিরভাগ সময় করেননি এমত অবস্থায় এই মুহূর্তে আমি এত সংকটে আছি এতই সমস্যা আছি যে আপনি আমাকে ফাইন্যান্সিয়ালি কোনো হেল্প না করলেও আপনি অন্তত আমাকে মেন্টালি সাপোর্ট দিতে পারতেন আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন সমবেদনা জানাতে পারতেন কিন্তু আপনি সেটাও করেননি যাই হোক এখানে তাদের পিতা পুত্রের মাঝে একটু ঝগড়া হলো এবং ঝগড়া থেকে রেগে মেগে টমি তার পিতার কাছ থেকে বিদায় নিল এবং সে তার হোটেলে ফিরে গেল হোটেলে ফিরে আসার পর টমি শুনতে পেল যে তার ওয়াইফ তাকে কল করেছে তার ওয়াইফের সাথে কথা বলতে সে সামনের দিকে এগিয়ে গেল এবং যেতে যেতে সে ভাবল যে হঠাৎ করে তার ওয়াইফ মার্গারেট তাকে কেন কল করেছে আবার তার সন্তানদের সাথে কোনো খারাপ কিছু ঘটেছে কি না এটা ভাবতে ভাবতে সে যখন সামনের দিকে গেল এবং মোবাইল হাতে নিয়ে তার ওয়াইফের সাথে কথা শুরু করলো সে যখন মোবাইলটি কানে দিল তখন শুনতে পেল যে তার ওয়াইফ মার্গারেট তাকে রেগে মেগে চিৎকার করে অপবাদ দিয়ে বলতেছে যে তোমাকে অ্যালিমোনিয়ের টাকা পাঠানোর জন্য যে ডেট দেওয়া হয়েছিল সেই ডেটটি পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তুমি এখনও টাকা পাঠাও নি এবং মার্গারেট রেগে মেগে দোষ আরোপ করে তার হাজব্যান্ডকে বলল যে তুমি তোমার সন্তানদের প্রতি এবং তোমার ফ্যামিলির প্রতি একদম কেয়ারলেস মার্গারেটের এমন আচরণ এবং টাকার প্রেশার সহ্য করতে না পেরে টমি তখন তার ওয়াইফকে বলল যে প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটা সময় তোমার এই টাকার প্রেশার সহ্য করার চেয়ে বরং আমার মৃত্যুবরণ করাটাই বেটার হবে এরপর টমি তার ওয়াইফ মার্গারেটকে তার বর্তমান সিচুয়েশনের কথা খুলে বলল সে তখন তার ওয়াইফকে বলল যে আমার এখন কোনো চাকরি নেই আমি একটি হোটেলে অবস্থান করছি সেখানে আমাকে বাড়া দিতে হচ্ছে আমার পিতার কাছে সাহায্যের জন্য গিয়েছে আমার পিতা আমাকে সাহায্য করেনি আমি শেয়ার বিজনেস করেছি সেখানে আমি সম্পূর্ণ লস করেছি ইভেন এখন তোমাকে অ্যালিমনির জন্য টাকা পাঠাতে হবে আমার কাছে কোনো টাকা নেই এরপর সে তার ওয়াইফ মার্গারেটকে বলল যে তুমি তো ইচ্ছা করলে একটা চাকরি নিতে পারো এবং সন্তানদের খরচা দিই তুমি চালাতে পারো কিন্তু মার্গারেট তাকে ডিরেক্টলি না করে দিল সে বলল যে আমি কোনো চাকরি করতে পারব না ফ্যামিলির যত খরচ হবে সব কিছু তোমাকে বিয়ার করতে হবে মার্গারেটের এমন আচরণ সহ্য সহ্য করতে না পেরে টমি এবং মার্গারেটের মাঝে কিছুক্ষণ ঝগড়া হলো এবং ঝগড়া শেষ হওয়ার পর টমি রেগে মেগে হোটেল থেকে বাহিরে বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে বেরিয়ে কিছু সামনে আসার পর টমি একটি বিশাল জনস্রোত দেখতে পেল যারা ফিউনারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে অর্থাৎ তারা একজন মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ও বিশাল জনস্রোতের ভেতরে মাঝখানে টমি একজন ব্যক্তিকে দেখতে পেল যে দেখতে ঠিক ডক্টর টামকিনের মতো সে ব্যক্তি ওই ব্যক্তিটিকে সে ডক্টর টামকিন ভেবে সে ওই জনস্রোতের ভেতরে দ্রুত প্রবেশ করতে লাগলো এবং সে যখন দৌড়ে খুব দ্রুত ওই জনস্রোতের মাঝখানে আসলো তখন সে ডক্টর টামকিনকে আর খুঁজে পায়নি এবং কিছু দূর আসার পর সে একটি কপিন দেখতে পেল খোলা কপিন যেখানে সে একটি লাশ দেখতে পেল মৃত ব্যক্তিকে দেখতে পেল ওই মৃত ব্যক্তিটিকে দেখে সে ভয়ানকভাবে চিৎকার করে কান্না করতে শুরু করল এবং তার এই ভয়ানক কান্নার মাধ্যমে তার ভেতরে যে অপ্রাপ্তি কষ্ট এবং ইমোশন চাপা পড়েছিল সবগুলোই প্রকাশ পেয়ে গেছে আমরা সাধারণত জানি যে কোনো মানুষের হৃদয়ে যখন অনেকগুলো কষ্ট জমাট বেঁধে থাকে কোনো কারণে যদি সে কিছুক্ষণ কান্না করে কান্নার শেষে ওই কষ্টগুলো থেকে সে কিছুটা হালকা হতে পারে ঠিক তেমনভাবে টমি উইলহ্যামের ভেতরে যে অপ্রাপ্তি সংকট কষ্ট ইমোশন চাপা পড়েছিল এই মৃত ব্যক্তিটিকে দেখে ভয়ানক কান্নার মাধ্যমে তার কষ্ট এবং অপ্রাপ্তির হাহাকার কিছুটা হালকা হয়েছে টমির এই ভয়ানক আত্মচিৎকার ও কান্না দেখে উপস্থিত যে মানুষেরা ছিল তারা টমির জন্য খুব আফসোস করল যে হতে পারে এই মৃত ব্যক্তিটি এই টমের হয়তো কোনো কাছের মানুষ বা বন্ধু ছিল যার কারণে টমি এত চিৎকার করে ভয়ানকভাবে কান্না করেছে এবং এই কান্নার মাধ্যমে মূলত টমির ভেতরে যে
আর এই কান্নার চিত্রটির মাধ্যমে নোবেল লাটের প্লট এখানে শেষ হয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আর হ্যাঁ একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যেটি আমরা আলোচনা শুরুতে বলেছি যে এই নোবেল লাটের নামকরণ করা হয়েছে সিজ দ্য ডে এই টাইটেলটি নেওয়া হয়েছে মূলত একটি ল্যাটিন ফিলোসফিক্যাল প্রেস থেকে যেটি হচ্ছে কার্ফ ডিএম থিওরি কার্ফ ডিএম থিওরি এটির একটি সিম্বলিক্যাল মিনিং রয়েছে আর সেটা হচ্ছে কি এনজয় দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল অ্যান্ড ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্য ফিউচার ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো চিন্তা করার প্রয়োজন নেই বর্তমানের প্রেজেন্ট মোমেন্টটাকে যত বেশি সম্ভব এনজয় করো আর সেটার একটা প্রতিফলন কিন্তু আমরা এই নোবেল লাটির প্লটেও দেখতে পেয়েছি যে নোবেল লাটির প্রোটাগনিস্ট যিনি থমি উইলহ্যাম তিনি পুরোটা জীবনে নিজের স্বার্থের জন্য যখন যেটা ইচ্ছা হয়েছে সেটাই করেছেন তিনি যখন ইয়াং ছিলেন লস অ্যাঞ্জেলসে অভিনয় করতে যাওয়ার সময় তার পিতা তাকে মানা করেছে তারপরেও তিনি গিয়েছেন এবং সেখানে বাদ হওয়ার পর তিনি আবার ক্যালিফোর্নিয়া স্কুলে ভর্তি হয়েছেন যেখানেও তার পিতা তাকে মানা করেছেন তারপরেও তার পিতার কথা না শুনে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাক্টিং কলেজে ভর্তি হয়েছেন সেখানেও তিনি প্রফেশনালি কিছু করতে পারেননি ইভেন আমরা প্লটে দেখতে পেয়েছি যে এই টমি উইলহ্যামের পিতা ডক্টর ট্যামকিন সম্পর্কে সচেতন করেছে যে ডক্টর ট্যামকিনের সাথে যেন না মিশে তারপরেও তার পিতার কথা উপেক্ষা করে সে ডক্টর ট্যামকিনের সাথে ব্যবসা করেছে এবং প্রতারণার শিকার হয়েছে ইভেন আমরা দেখতে পেয়েছি টমি উইলহ্যাম সে এক্সিকিউটিভ রোলে চাকরি না পাওয়ার কারণে অহংকার করে ঘরবে রাগে সে তার চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে এবং তার ওয়াইফ এবং দুই সন্তান থাকা সত্ত্বেও সে অন্য আরেকটি মেয়েকে ভালোবাসত অন্য আরেকটি মেয়ের সাথে তার রিলেশন ছিল রিলেশনশিপ ছিল যেটির নাম হচ্ছে অলিভ এই যে সে যখন যেটা ইচ্ছা হয়েছে তখনই সেটা করেছে কিন্তু সে ফিউচার কিংবা পাস্ট নিয়ে সে ভাবেনি যখন তার যেটা ইচ্ছা হয়েছে সে সেটাই করেছে আর এই ব্যাপারটাই আমরা নোবেলাটিতে দেখতে পেয়েছি যে এনজয় দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল যত বেশি সম্ভব বর্তমানটাকে এনজয় করো আর এই নোবেলাটির প্লটে আমরা এই টমি উইলহ্যামের এই ব্যাপারগুলো দেখতে পেয়েছি যে তার পুরো জীবনে যত প্রকার সফলতা এবং ব্যর্থতা ছিল সম্পূর্ণ সে যখন যেটা ইচ্ছা হয়েছে তখন সে সেটাই করেছে কোনো ধরনের চিন্তাভাবনা না করেই যার কারণে মূলত এই নোভেলাটির নামকরণ করা হয়েছে সিজ দ্য ডে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমরা যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নেই আমাদের চ্যানেলটি তোমাদের জন্য এতটুকু উপকৃত হবে বলে মনে হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং আজকের লেকচারটি যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে কোনো প্রকার মন্তব্য থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং এই ভিডিওটি তোমার বন্ধুদের সাথে অনেক বেশি শেয়ার করবে তো দেখা হচ্ছে অন্য আরেকটি টপিকে সেই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ